സോറി സർ ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തല്ലോ എപ്പോഴാണ് ഡൽഹി ഫ്ലൈറ്റ് ഇനി രാത്രി നയൻ തേർട്ടിക്കേ ഉള്ളൂ ോ സോറി ഗ്രേസ് ടൈം കഴിഞ്ഞു This is going to be your home for the next 3 years. Your day will start at 5:30 a.m. sharp. Hey, attention Olympiad. Good morning Olympiad. And you will not get a single moment to rest till you go to bed at 10 p.m.
you will all be part of your respective squadrons, and each one of you will try to make your squadrons the best. You may miss your parents, your home, and your school days, but here you all are going to become real men. For the first six months, you will not be allowed to leave this campus. This means no booze, no party, and no girls. Is that clear? Yes, yes sir! Louder! Yes, yes sir! sir! जय हिंद सर के साथ सीधा ट्रेन ट्रेन कहा जा रहे हो सीधा ट्रेन सीधा चल सीधा सीधा चल सीधा अगली बार मोबाइल यूज करते वक्त ये याद रखना एंड लाइफ ले टू बिल एम्बिशन है इतना आर्मी ऑफिसर आओ ना लो इन्द्र ने एक तो मुझे लो पेड़ पिकन दो था ये वड़ो फिर ना आड़ल आई डोंट बिलोंग हियर टफ ट्रेनिंग डिप्लिन या पक्ष तीर तेटिपी इवे वन ओर कैडट या नी पर स्टेज कड़ी इट्स नोर्मल ए ग्रांड फादर आर्मी आज फादर एयरफोस विंग कमांडर आ पार्यूटिकालय पेड़ोफिडेंसूरीटी वरा एनिकल पटी अरा नी पर लीनियज एर अंजाम वैस मूल या कराण एवडाण या अन्वेटी अम्मी ऐलिए सपोर्ट पक्ष एनिकाष्टी सीरियस रिलेशनशिप अगर फ्रे मॉडल सपोर्ट अम्म की पक्ष आवश्यको आदि आदि आज्चल वीटल वे वरवे फ्रीक्वेंसी कूड़ी हिमे बी ए गुड मैन पक्ष एम्मेल अरिष्ट एनिवे ईपर नि ट्रेनिंग ने बाधिक आफ्टर ऑल इत लाइफ एसुदेव ए जीवन एंड आ सर मुझे नहीं होगा सर लड़कियों की तरह बात मत कर इडियट सर इतने गहरा पानी में खोद नहीं सकता मैं ये गहरा पानी है अच्छा 
जितिन राम जी साहब डर गया बेचारा इसको टेन मीटर पे लेके जाओ चलो नेक्स्ट डोंट लुक डाउन जस्ट कीप हैंड्स क्लोज योर बॉडी लाइक दिस कम ऑन जंप आई कॉन्ट सर आई से जंप डू यू नो स्विमिंग वेरी लिटिल सर देन दिस द बेस्ट वे टू लर्न जंप Jump, I say. I told you I can't. This is a part of your training, man. Jump. നിങ്ങളെ ഡെസ്പറേറ്റ് ആവാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ഓൺ ഫോർ ഹൗലോ മൂന്ന് മാസോ അതോ ആറു മാസോ അതോ ഈ മൂന്ന് വർഷം മുഴുവനോ നീ പറ എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനോ എൻ്റെ അംബീഷനോ പറ്റിയ സ്ഥലം അല്ല ഇത് ഇനിയും ഞാനിവിടെ തുടർന്ന ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റായി പോകും ചിലപ്പം ഞാൻ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കും എൻ്റെ നമുക്കൊന്ന് പുറത്തു പോയാലോ ആദ്യത്തെ ആറുമാസം അത് ഇവർ പറയുന്നു നിനക്ക് പോണോ പിടിച്ചാൽ ഇവർ നമ്മളെ കൊല്ലും പിടിച്ചാലല്ലേ Yeah. <laughs> 
पोलिस You had absolutely no right to get involved in such an affair. So, we were not we, you. You started it. He was just dragged into it. And remember neither the girl nor her parents have made any complaint regarding this matter to the police. Then why did you get involved? What you both have done is in complete contravention to the standing orders of the academy. Do you plead guilty or not? Kedet Ajay and Kedet Sudev You are relegated to the junior course with immediate effect. You are going to lose an entire term. Do you understand? Yes, sir. So, I'm leaving India. Say that again. Sir, I'm leaving India. Kedet Ajay, I'm willing to give you a second chance. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് പേരും ഇവിടെ എത്തിയത്. ഇവിടുന്ന് പോകാനുള്ള ഈ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ലൈഫ് ആണ് നീ പകരം വെക്കുന്നത്. ഓർത്തോ. കണ്മുന്നിൽ ഒരു ക്രൈം നടക്കുമ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതും അതിനേക്കാൾ വലിയ ക്രൈമായി കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് തുടരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിന് പകരം വെക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ചെയ്യുന്നതിൽ ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റെന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ന പേരിൽ സ്വയം കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് നാളെ എവിടെയെങ്കിലും മരിച്ചു വീണ് അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടി അതോടെ തീർന്ന ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ ജീവിതം എനിക്ക് ഇനി അത് വേണ്ട യുദ്ധത്തിൽ കാണാതായ ഒരുപക്ഷെ ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ ഇടയില്ലാത്ത സോൾജേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ളതാ ഈ ടേബിൾ അവരെന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചെത്തിയാൽ ഇവിടെ അവർക്ക് ആ ടേബിൾ ഉണ്ടാവും എന്നും വേറെ എവിടെ ഉണ്ടടാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പണിഷ്മെന്റ് ഞാൻ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ മാക്ക് മൈ വേർഡ്സ് അജയ് ഞാൻ ഇവിടെ നിറങ്ങുന്നത് ഒരു സോൾജർ ആയിട്ടായിരിക്കും കുറച്ച് പേപ്പർ വർക്ക്സ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പെനാൽറ്റി പിന്നെ എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ മറ്റെവിടെയോ മറ്റെന്തോ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിവ് ഇത്രയും മതി എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഐ എം ലീവിംഗ് എൻ ഡേ സത്യം പറ നിനക്ക് അവിടെ കഴിക്കാൻ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നോ പിന്നെ നല്ല ഉഗ്ര ഫുഡ് ഇല്ല അവിടെ നിന്നോട് സംസാരിക്കണമെന്ന്
What happened? Ajay, what are you saying? I don't believe this. This last minute engineering entrance is going to be done. What do you do, Ajay? I'm going to prepare for 6 months. I'm not going to be able to do that. Where are you going? I'm going to be an entrance coaching center. Bye, Saral. Bye. Did you have any time for the competition? Aka, where are you? That's the non-stop rehearsals. Shree Pradha, Aunty? I don't know. I don't know how to react to you. Why don't you tell me? I'm going to tell you how to tell you. Ajay? Just hold this. There is a coaching center. Let's go to the coaching center. Yeah, in just 10 minutes. I'm going to drop you in the room. Okay, ma'am. Doctor just told me that I'm going to get two or three days. Okay. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Yes? I'm going to get you. Siddharth. Yes. How are you? I'm good. Drive here, no? No. No, I'm sorry. 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 I'm on treatment. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Just buy something. Are you there? Yeah. Let's talk to Ajay. Don't speak to the phone. Hello, Ajay. Hello? Are you there? Yes. What are you doing now? Now... Now it's holidays. If you're free, come down to the kitchen. If you're free, please let me know. I'll call you. Seri kum, we can do nu kaitu. Angin uru judgement nartan. Ni attra tamana kaitu tuhnd, a shabdam. We can probably involve our head office in New Delhi. It will make things easier. Sure, I can get you the required details in two days. Oh, that would be great. Thank you. Michael, do you guys want to read this once again? Yeah, sure. Ma'am, register post for you. There's no secret to me. Why am I here? Here. I'm going to go to exercise, right? Now it's holidays, right? How could you do this? Why don't you tell me? I'm doing a feeling of NDL. I'm feeling a feeling of everyone. That's it. Then you get used to it. Why are you talking about my life? Why are you talking about me? Ajay, you have the choice of the NDA. You have the choice. If you don't have any career options, you don't have to worry about it. I agree. 
പക്ഷെ മറ്റു കാര്യസിനെ പോലെ അല്ല ഇത് മറ്റു കോളേജിനെ പോലെ അല്ല എൻ ഡി എ അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതും അല്പം ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഐ വിൽ ബ്ലേം യു ഫോർ ദാറ്റ് നിനക്ക് തിരികെ പോരാനായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പോരായിരുന്നല്ലോ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എത്ര മാസങ്ങൾ നീ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും നാൾ എടുത്തോ അതല്ല നിന്റെ ലൈഫ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നീ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പെനാലിറ്റിയായി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കണം ദാറ്റ് ഐ മാനേജ് പക്ഷെ നീ നീ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ ഈ ഡിസിഷൻ എടുത്തതാണ് എന്നെ ഏറ്റവും ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിസിഷൻ തന്നെ എടുക്കട്ടെ അമ്മ ഏ അജയ് കൂൾ ഡൗൺ മാൻ അമ്മയോട് ഇങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ അമ്മ ഞാൻ അമ്മയോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് എന്നൊരു കാര്യമില്ല മോഹൻ എനിക്ക് ഔട്ട്സൈഡർ അല്ല എനിക്കാണ് ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ നിന്റെ മുന്നിൽ ബാക്കിയുണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അത് വെച്ച് ഹലോ ഞാൻ വരാം ഐ ഫുള്ളി സപ്പോർട്ട് യുവർ ഡിസിഷൻ പക്ഷേ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വെച്ച് പോകരുത് അച്ഛനെ കാണാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ലൈഫിൻ്റെ പ്രൈം എനിക്കൊരു അച്ഛന് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് അയാൾ ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കാക്കിയിട്ട് പോയത് സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്കാളുടെ മുഖം പോലും ഓർമ്മയില്ല ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഏതൊരാളെ കാണാൻ പോകുന്ന ഫീൽ അത്രേ ഉള്ളൂ അജയ് ഹിസ് യു ഫാദർ ഇവിടെ നല്ല ദോഷം കിട്ടും നിനക്ക് വേണോ നോ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു മാറ്റം ആവശ്യമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഞാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും കാണരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നു അല്ലേ അല്ല ഓ സോറി രവിശങ്കർ യു ഫാദേഴ്സ് ബ്രദർ നോ നോ ഓക്കെ കം കേരളം ടച്ച് ചെയ്തപ്പോഴും ഉണർന്നതാണോ അല്ലേ അല്ല കേരളം എത്തുമ്പോഴേക്കും നല്ല ഒന്നാം തരം റോഡല്ലേ ഹലോ അമ്മ ഞാൻ കാറില് വീട്ടിലേക്കായിരിക്കും ശരി ഞാൻ എത്തിട്ട് വിളിക്കും ബൈ എത്ര മണിക്ക് സാധാരണ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരു നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് വൈഫൈ ഉണ്ട് ഇഫ് യു വോണ്ട് സെർഫ് പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനിത്തിങ് യു വോണ്ട് 
if there is anything i want ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിടം വരെ ഒന്ന് പോകണം അധികം താമസിക്കല്ല ഫിലിപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരണോ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ബോധരേഷൻ ആവണ്ട എവിടെ വേണേലും പോവുകയോ എപ്പോ വേണേലും തിരികെ വരികയോ ചെയ്തോളൂ ഞാനതാ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്കിപ്പോൾ അഞ്ചു വയസ്സല്ല സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നോക്കാൻ അറിയാം ആളോട് സംസാരിച്ചു ഇല്ല റിപ്പോർട്ട്സ് എങ്ങനെയുണ്ട് നോട്ട് ലുക്കിംഗ് ഗുഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി മറ്റു ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് റിപ്പോർട്ട്സ് കൂടി വരാനുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മകനോട് സംസാരിക്കണം He is our only hope. Where are you from? Oh! What a snake! What a snake! Where are you from? Where are you from? That's it. There is a irritating concern. Where are you from? Hmm. Quite good. I'll take the call. Hello? 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 പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോ വകലന്റെ അങ്കിളൊക്കെ ഇട്ട് വരുമായിരിക്കും ഇന്നലെ രാത്രി അവര് വന്നത് രണ്ടുപേരായിരുന്നു ആദ്യം കുറച്ച് പണം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അനിതയ്ക്ക് നാട്ടിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ജോലി ഓഫർ ചെയ്തു ഒന്നും നടപ്പില്ലെന്ന് വന്നപ്പോൾ ടോൺ മാറി പിന്നെ ഭീഷണിയായി അതിലൊരു അതിലൊരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എവിടെ വെച്ച് എപ്പോ എന്നൊന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു പോലീസ് കംപ്ലയിൻ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം നാളെ കേസിൽ ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മളെ സഹായിക്കും ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു അതേ മരുന്നുകൾ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു
എന്തുപറ്റി ഇത് രണ്ടാമത്തെ തവണയാ സാറേ രാത്രിയിലുള്ള ഈ കല്ലേറ് ആരുടെങ്കിലും മുഖം കണ്ടായിരുന്നോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കണ്ടു എന്റെ മകനാ അജയ് ഓ സർ ബ്രദർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ കൂടെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയതാ ഇപ്പൊ എത്തും സർ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഞാൻ രാവിലെ ഇവിടെ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ആ ഇവിടെ ഉണ്ടാവൂല അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം സർ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ എന്നാ ആ ഓക്കെ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് സാറി കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും വക്കീലിലെ കേസ് ഏൽപ്പിച്ചോളാം സാറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഈ കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത്ര ശരിയല്ല ഏതവസ്ഥ വേണുക്കുട്ടൻ സാർ പറ ഏതവസ്ഥ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി അടുത്ത ഹിയറിങ് ഇത്തരം നിസ്സാര കാര്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അത് മറക്കണ്ട ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഐ എം ആനന്ദ് ചന്ദ്രശേഖർ കെ ടി ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ മകൻ ഇരിക്കേ താങ്ക് യു ഞാനെന്നാ സാർ ഇരിക്കേ അച്ഛനും സാറും ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിരുന്നല്ലേ ഞാൻ ഈടെയാണ് അറിഞ്ഞത് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് അല്ല കോളേജ് മേറ്റ്സ് എൻ്റെ രണ്ടു വർഷം ജൂനിയർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞാനിപ്പോൾ വന്ന എന്തിനാണെന്ന് സാറ് മനസ്സിലാക്കണല്ലോ ഇല്ല അച്ഛന് കുറച്ച് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഹീസ് ഓൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ട്രബിൾ ചെയ്യരുത് ആനന്ദിൻ്റെ അച്ഛനെ ഈ കേസ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ഈ രാജ്യത്തെ നിയമോ സി സർ ഞാനും അത്യാവശ്യം എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് സാറോ വിചാരിച്ചാൽ അച്ഛൻ്റെ കേസിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ഡീൽ പോലെ ഇത് സംസാരിക്കണല്ല ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ഓഫർ ചെയ്യാനുമില്ല പ്ലീസ് ലീവ് മൈ ഫാദർ ലോൺ ആരെ കേസുമായി അച്ഛൻ ഇനി ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്ലീഡോ റിക്വസ്റ്റോ ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ത്രട്ടോ ആയി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഫിലിപ്പേ ഓ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആ തിരുമുകാരം വരും അതിനാവശ്യമായ മരുന്നുകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചേക്കണം അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉവ്വാ കുറച്ച് ചെന്നിനായകത്തിന്റെ എല്ലാം കൂടെ മേടിക്കാം നടുവേദനയ്ക്ക് നല്ല ബെസ്റ്റാ ആനന്ദ് എന്താ പറഞ്ഞു എന്ന് ആ പിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറന്നുപോയി ഇത് മിസ്റ്റർ വേണുക്കുട്ടൻ നായർ ആര്യയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആനന്ദ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പ്ലീഡ് റിക്വസ്റ്റ് ത്രെറ്റ് ഇന്നലെ എന്റെ വീടിന് കല്ലെറിഞ്ഞത് ഇതിൽ എഴുതിപ്പെടും അജയ് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഡോക്ടർ ഹേമ വിളിച്ചിരുന്നു ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടി ഇനി അധികം താമസിപ്പിക്കേണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അജയോട് ഇന്ന് തന്നെ സംസാരിക്കണം അറിയില്ല പക്ഷെ കണ്ടിട്ട് ഹീസ് നോട്ട് ലുക്കിംഗ് ഗുഡ് അപ്പൊ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സോറി ഇപ്പൊ ഒന്ന് സംസാരിക്കാവോ എന്നൊരു ഹോളിഡേസ് കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഇപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോ കൊച്ചിൻ ഈ വീട്ടിൽ അതല്ല ഐ മീൻ ഏത് കോഴ്സാ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂസ് പോയതായിരിക്കും ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ അപ്പയ്ക്ക് ഒരു തരം ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആണ് 
അല്പം അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജാണ് കീമോതെറാപ്പി അടക്കമുള്ള എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്തു ഇനിയുള്ള ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷനാണ് ഈ മജ്ജ മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അത് വിജയിച്ച രോഗം തന്നെ മാറിയേക്കാം അതിനൊരു ഡോണറെ വേണം പലരുടെയും ട്രൈ ചെയ്തു എൻ്റെ പക്ഷേ അതൊന്നും ചേരുന്നില്ല ഒരു മകനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടറാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ അജയുടെ ബോൺമാരോ മാച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഐ മീൻ അജയ്ക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പയുടെ ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ നടത്താം നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് അതുപക്ഷെ മറ്റേതൊരാൾക്കും ആ അസുഖം വന്നുവെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന വിഷമം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ബോൺമാരോ തരാം ഓൺ വൺ കണ്ടീഷൻ അതിൻ്റെ കൂലിയായി നിങ്ങൾ എനിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ തരണം അതിന് റെഡിയാണെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ ബോൺമാരോ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് Any problem, madam? No.
അപ്പൊ ഇന്നെന്തൊക്കെ ആഘോഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും ആഘോഷല്ലേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മാറിയെന്നാലോ വാ ഇവിടെ നിക്ക് വാ ഒന്ന് പൗഡർ ഞാനും കൂടി പറ്റിയില്ല ഓ താനിപ്പോ പൗഡർ ഇട്ടാലെന്ത് ഇട്ടില്ലല്ലോ എന്ത് ഇവർക്ക് മധുരം കൊടുക്കണ്ടേ ഇപ്പോ ആര്യയുടെ പഠിത്തം കണ്ടിട്ട് പ്രാങ്ക് കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നോ ഇവള് ശരിക്കും ആളൊരു മടിച്ചിയാ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യും ഞങ്ങളൊക്കെ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് പഠിക്കുന്നത് കക്ഷി രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആര്യ താങ്ക് യു ഹലോ അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് അതെ 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 കഴിക്കും കഴിക്കും ഹലോ ആ അതെ ആ ഉണ്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ഉണ്ട് ഏ ഓ ഓ അതൊന്നും വേണ്ട സാരല്ല സന്തോഷം ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം നീ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഒരു എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് പോയില്ലേ അവരാ നീ അവിടെ പഠിച്ചതായിട്ട് നാളത്തെ പത്രത്തിലൊന്നും ഇട്ടോട്ടെ എന്ന് അമ്മ വിളിക്കുമ്പോള് ഇപ്പൊ ഡ്യൂട്ടിയിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാ മോളം കുടിച്ചല്ലേ നമ്മളെയൊക്കെ ടി വിയിൽ കാണിക്കൂ പിന്നെ ആര്യയുടെ കൂടെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ച കുട്ടിയാ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ കാണിക്കും ചോറ് വിളമ്പ് എവിടെ രണ്ടുപേരും വേഗം റെഡി ആയിക്കേ ഷോപ്പിങ്ങും കോഫി ഷോപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലുമ്പോ സിനിമ പകുതിയാവും പറഞ്ഞേക്കാം എന്റെ മോളെ ഇവിടെ ഒരാള് അമ്മ വിളിച്ചില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് മോഹം കുറിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ആ മോളെ അത് പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ ഫോട്ടോ എടുപ്പും വീഡിയോക്കാരും ചാനലും നീ ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്നല്ലേ ആ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു മോളെ സൂക്ഷിച്ചേ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാ മോളെ തല വല്ല മുട്ടിയോ വീണു ഇവിടുന്ന് വണ്ടി വിളിക്കാം വണ്ടി വിളിക്കാം ഭാസ്കര ഭാസ്കര മോളൊന്ന് വീണു ബോധം പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണം ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഒരു 
அத்துடன் நேரம் வண்டி ஒன்றும் ஒதுக்கா பற்றுவோ சீரியஸ் ஆயிட்டு ஒரு பேஷண்ட்னே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு வரணும் ஒன்னும் ஒதுக்காவும் நோக்கு டேவி சார் ஜெயிச்சு எந்த பேரு ஒன்னும் பிளாக் இல்ல ஒன்னு போய் நோக்க இவமாரி ஜாத கழியாத ஒற்ற வண்டி கிடத்து விடல சிக்னல் டிராபிக் போலீஸ் உண்டாகும் நமக்கு அவரோடு பறையும் நேரங்கள் ஆயிடும் சார் வரும் இவரோட வண்டியில ஒரு எமர்ஜென்சி கேஸ் அவரை வேக ஹாஸ்பிட்டல் மோண்ட சரீரம் ஆகி தனக்குது போல தோணும் குழப்பமில்ல நமக்கு இப்ப தான் போதா சார் ஈ சமயத்தல்ல நீங்க சஹாயிக்கின்றது சார் எங்கனேங்கிலும் நீங்களுக்கு எந்த அடானே கே அப்படி போய் சார் எங்கனேங்கிலும் வண்டி கடத்தி விடா நோக்கு இவமார் லாத்தி சார் இது ஓடிக்கு சார் இந்த வண்டி கடத்தி விடா நோக்கு இடோ தார் அவரோட கேப் உண்டா நோக்கி ஆஹா சரி இந்த வண்டி அங்கட்ட நீக்கே இந்த வண்டி கொஞ்சம் முன்போட் எடுத்து சார் இங்கட்ட போட்டே வண்டி <laughs> 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 ஒன்னும் 
അവളുടെ അമ്മ അങ്ങ് കുവൈറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടീഷൻ വളരെ മോശമായിരുന്നു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ വി കുഡ് ഹവ് സേവ് സോറി കുറച്ച് ഫോർമാലിറ്റീസും കൂടിയുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീർത്തരാം യു ബി വിത്ത് കം സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് സ്പേസ് റിസർച്ച് ആണ് താല്പര്യം അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ അപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ശൂന്യാകാശത്ത് പോകുന്ന കേരളീയ വനിതയായിരിക്കും ആര്യ പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോ ആയാലോ ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ ഇന്നും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തലച്ചോറിൽ ബ്ലീഡിംഗ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ സമയത്ത് ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ ഞങ്ങളെ മുമ്പിലും പിന്നിലും ധാരാളം മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു തൊട്ടപ്പുറത്ത് പോലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് വഴിമാറി തന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രകടനക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും അവൾ ആരും അല്ലല്ലോ എനിക്ക് എനിക്ക് ആരോടും പകയില്ല ആരോടും പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഈ സിസ്റ്റം അതിനോട് എനിക്ക് പകയുണ്ട് പുച്ഛമുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ മറ്റാർക്കും ഉണ്ടാകരുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് ഹൈക്കോർട്ടിൽ റിട്ട് കൊടുക്കണം സാർ തന്നെ നേരിട്ട് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതാ നല്ലത് പൊതു താല്പര്യ ഹർജി ഒന്നും കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല നൂറ് ലൊറണമായി അതങ്ങ് ഒതുങ്ങിപ്പോകും ഒരുപാട് വലിയ ആൾക്കാർ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന കേസ് അല്പ ടഫായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ സാറപ്പോ ഈ കേസ് എടുക്കല്ലേ അതെ ഇനി സത്യം പറയാം ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നാല് വക്കീലന്മാരെ കണ്ടു എല്ലാവരും കഥ മുഴുവൻ കേട്ടു സഹതമിച്ചു പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവരിൽ ഒരാൾ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഓരോരോ കാരണം പറഞ്ഞ് അവരെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കെ ടി ചന്ദ്രശേഖരനെ വെറുപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് മടി അല്ലെങ്കിൽ പേടി ഐ വിൽ മൂവ് ദ ഹൈക്കോടതി നാളെ തന്നെ ഈ കേസ് വളരെ വളരെ ഗൗരവമേറിയതാണ് ഈ ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ള മറ്റ് സമാന കേസുകളെക്കാൾ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആണ് ഈ കേസ് യുവർ ലോഡ്ഷിപ്പ് 
ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റെസ്പോണ്ടൻസിനെയും മെറ്റീരിയൽ വിറ്റൻസസിനെയും ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യാനായി കോടതിയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഈ കേസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിൽ വരില്ല എന്തുകൊണ്ട് വരില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് എവിഡൻസ് ടു ബി ടേക്കൺ യുവർ ലോഡ്ഷിപ്പ് ഈ കേസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷനിൽ തന്നെ വരും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തിന്റെ ചില കേസസ് ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് രാജൻ കേസ് ടി ബി ഈശ്വരവാരി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ദ ഹൈക്കോർട്ട് ഹാസ് പവർ ടു ടേക്ക് എവിഡൻസ് ഈവൻ ഇൻ എ റിറ്റ് പെറ്റീഷൻ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡാ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാവുന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് ഏറ്റവും ഈസിയായ ഏറ്റവും ലേസിയായ എക്സ്ക്യൂസസ് ആണ് അഫിഡവിറ്റിൽ ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് the court summons the chief secretary kerala state district collector ernakulam and city police commissioner ernakulam to appear before this court on 22nd september government plead ivar ellavarum kodathil aajiravanam yes your lordship issue notice to all these respondents through special messenger your lordship aa divasam sambhavasthalathe duty il undayirunna senior civil police officer k unnikrishnayum ക്രോസ് ചെയ്യാൻ കോർട്ടിൽ സമൻ ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണനും സമൻ ശിഷ്യ നെസസറി അന്ന് ആര്യയുടെ ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഡോക്ടറെയും മെറ്റീരിയൽ വിറ്റ്നസ് ആയി സമൻ ചെയ്യാം മിസ്റ്റർ കെ ടി ചന്ദ്രശേഖർ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് കേരള ടു അപ്പിയർ ബിഫോർ ദിസ് കോർട്ട് ഓൺ സെപ്റ്റംബർ ട്വന്റി സെക്കൻഡ് your lordship i represent mr kethi chandrashekhar shri chandrashekhar nalgiya satyavang moolavum angada mumbil samarpichittund yan vaichu adukonde thenana adhe neritt haajiravano nu parannathu adhe thene korche health issues okke undu enda nadakkan budhimuttundo illa samsarikkano illa angane anengil kodathil haajiraganum budhimuttundagirathu yes your lordship next case ഹൈക്കോർട്ട് കേസ് തുടങ്ങി ബന്ധപ്പെട്ടവരെല്ലാം നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ ജസ്റ്റിസ് വിശ്വാസ് ഉത്തരവിട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം കൂടി ഇതിനിടയ്ക്കാണ് സിദ്ധാർത്ഥ് സാറിൻ്റെ അസുഖം വരുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പിന്മാറിയില്ല ഒരു ഘട്ടം എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാനും പറഞ്ഞു ഇനി ചികിത്സ ശ്രദ്ധിക്കാൻ അദ്ദേഹം കേട്ടില്ല മജ്ജ മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളൂ എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ തകർന്നത് സിദ്ധാർത്ഥ് എന്ന മനുഷ്യനല്ല സിദ്ധാർത്ഥ് എന്ന അഡ്വക്കേറ്റാണ് അജയിനോട് ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടറാണ് അതിനദ്ദേഹം തയ്യാറായത് ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല ഈ കേസ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആർക്കെങ്കിലും ശിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കാനോ എനിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടാനോ അല്ല ഞങ്ങൾ ഈ കേസ് നടത്തുന്നത് മറ്റൊരു ജീവൻ ഇനി ഇങ്ങനെ തെരുവിൽ പൊലിയാതിരിക്കാന രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോ ജീവിച്ചു തീർക്കാൻ ഇനി ഒരു ദിവസങ്ങളുണ്ടല്ലോ ദൈവമേ എന്ന വിചാരമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആരെ പോയത് പിന്നെ നമ്മൾ ചിലരെ പറ്റി പറയാറില്ലേ മരിച്ചു പോയി എന്ന് ആരെ പറ്റി അങ്ങനെ പറയാൻ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല മരിച്ചു പോയി എന്നുള്ള വാക്ക് നാളെ ഈ കേസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹിയറിംഗ് ആണ് അതിനു മുമ്പ് അജയ് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണം എന്നെനിക്ക് തോന്നി
ശരി ഞാൻ ഇറങ്ങ ഓക്കെ ആ ഐ വിൽ ഡ്രോപ്പ് യു ഗവൺമെന്റ് മെഷീനറി അന്ന് ആവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു ഈ ലോഡ്ഷിപ്പ് അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സ്ട്രീറ്റിൽ മാത്രം പതിനായിരത്തോളം പ്രകടനക്കാരാണ് ചെറുതും വലുതുമായ നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്രൗഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഇറ്റ് വാസ് എ ഫിസിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ടാസ്ക് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിരുന്നു വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറി അന്ന് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് താങ്കൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരുന്നു യുവർ ലോഡ്ഷിപ്പ് വളരെ കൃത്യമായ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ കൊടുത്തിരുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളുടെയും ചുമതലയുള്ള ആളാണ് ഞാൻ ഒരു ജില്ലയിലെ പ്രകടനം മാത്രമല്ല എനിക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഐ ഹാവ് എ ഹൺഡ്രഡ് തിങ്സ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് നമ്മളിപ്പോ സംസാരിക്കുന്നത് ആ പ്രകടനത്തിനിടയിൽ ഒരു കുട്ടി മരിച്ച സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾക്ക് ആ ഉത്തരവാദിത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ആവില്ല ഈ പ്രകടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കലക്ടർക്ക് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെയും ഐ ബിയുടെയും റിപ്പോർട്ട്സ് കിട്ടിയിരുന്നു യെസ് ഞാൻ പിറ്റേ നിന്ന് ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിരുന്നു ആ ദിവസം ട്രാഫിക് തടസ്സപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ഞാൻ പോലീസിന് വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ കളക്ടർ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും നിർദ്ദേശം നടപ്പാക്കപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ഈ ജില്ലയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കൂടിയാണെന്ന് ഓർക്കണം കൗൺസിൽ സിദ്ധാർത്ഥ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അത്തരം ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഇല്ലാതെ നോക്കുക എല്ലാം സുഗമമായി നടക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇതൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമാണ് പ്രകടനം നടന്ന ദിവസം ജനജീവിതത്തെ അത് ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ എന്ന നിലയ്ക്ക് താങ്കൾ എന്താണ് ചെയ്തത് യുവർ ലോഡ്ഷിപ്പ് അന്ന് രാവിലത്തെ എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും ഈ പ്രകടനത്തെ പറ്റി വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു കഴിവതും ഒന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സിറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങരുതെന്നും അഥവാ ഇറങ്ങിയാൽ തന്നെ ബ്ലോക്കിൽ പെടാതെ പോകാവുന്ന റോഡുകൾ ഏതൊക്കെയെന്നും ക്ലിയർ ആയി പത്രങ്ങളിൽ കൊടുത്തിരുന്നു വളരെ ക്ലിയർ ആയി ബ്ലോക്കിൽ പെടാതെ പോകാവുന്ന റോഡുകൾ അല്ലേ ഒരിടത്ത് വാട്ടർ അതോറിറ്റി കുറെ ആഴ്ചകളായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന കിണറിന്റെ ആഴമുള്ള കുഴികൾ മറ്റൊരു റോഡിൽ ഒരു കാൽനടക്കാരന് പോലും സഞ്ചരിക്കാനാവാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഗട്ടറുകൾ ഇതൊക്കെയാണോ കമ്മീഷണർ പൊതുജനം ഉപയോഗിക്കേണ്ട വഴികൾ അല്ലാതെ മറ്റെന്ത് ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു വേണ്ടത് ഗവൺമെന്റ് സാധാരണഗതിയിൽ വെറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്താവുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ അന്ന് ആരി എത്തിക്കാൻ അൻപത് മിനിറ്റ് എടുത്തു സീരിയസ് ആയി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു രോഗിയെയോ ഒരു ആക്സിഡന്റ് വിക്ടിമിനെയോ ഈ പറഞ്ഞ ഊടുവഴികളിലൂടെ കൊണ്ടുപോകണമായിരുന്നോ കമ്മീഷൻ അതിനുള്ള സഹായം പോലും നിങ്ങളുടെ പോലീസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സിറ്റിയുടെ പോലീസ് കമ്മീഷൻ ഇരിക്കുന്നത് He has no right to talk to my client like this. I do have a madam government freedom. And the way you can't get the area of the government. In this area, all the people who are going to talk to you are going to talk to you. You are going to talk to the police force. That's the single most important reason for the area's death. Commissioner, you are going to talk to me about the same thing. Am I right? Yes, your lordship. Okay. You are going to talk to me about the same thing. No. Why? You are not going to talk to me about the same thing. Ah. താങ്കളുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ താങ്കളുടെ കീഴിലുള്ള പോലീസിന്റെ കണ്മിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു മരണം ഒരു പരാതി കിട്ടിയല്ലാതെ അന്വേഷിക്കില്ല യു ലോഡ്ഷിപ്പ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പോസ്റ്റ്മോർട്ട് ഇതൊക്കെ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡിഡ് യു മേക്ക് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് എൻക്വയറി യു മേ പ്ലീസ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ നെക്സ്റ്റ് വിറ്റസ് താങ്കളല്ലേ സംഭവം നടന്ന ദിവസം അവിടെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നത് അതെ താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആര്യയെ കൊണ്ടുവന്ന കാർ കടത്തി വിടാൻ നടപടി എടുക്കായിരുന്നു എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സാബുനെ ഞാൻ കാറിന് എടുത്തി വിട്ടിരുന്നു ഒരു ഇഞ്ച് പോലും അനക്കാൻ കഴിയാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു കാർ എന്ത് മാജിക് കാണിച്ച് അയാൾ കടത്തി വിടുമെന്നാണ് താങ്കൾ വിചാരിച്ചത് മിസ്റ്റർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിലെ ഒരു ഹൈക്കോടതി വിധിയുണ്ട് ഫുൾ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി പീപ്പിൾസ് കൗൺസിൽ ഫോർ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള അറിയാമോ അതേ പറ്റി ഇത്തരം ഒരു പ്രകടനം നടക്കുമ്പോ എല്ലാ പത്ത് മിനിറ്റിലും പ്രകടനക്കാർ വഴിമാറി ജനങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകാൻ അവസരം നൽകണം എന്നാണ് ആ വിധി അത് അവർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് പോലീസാണ് അത് നടപ്പാക്കാൻ തടസ്
Unfortunately, he didn't do it. Senior civil police officer K Unikrishna, you need to give a proper explanation for this. Quarter to eleven, mobile phone boy can be found. Nariyile. Chella carrying the nigger kulla nisangada. Ippirun thodrunu inolren telivana. Quarter to piri mare. You go and stand that corner. Is your health all right? Gorapa mila your lordship. Hmm. Mr. K T Chandrasekhar, thangal rally nartiya adibusam. Oru pen kutti marriage vanna gariyam. Eppa daarnu. Gorachu dosan gariyam. Ennu vacha? Oru aareer dosam. Sherry, aareer marriage ne moona dosam. Aa varthe gariyam. Thangal netti ennu patrathu nundaiyam. Adu vundi jojcha. Yenda kachchu oru podu parortha ganam. Devasu noor ganakre bere kaanum podu jadangal pangadku. Alpam, orang macam siapa yang undaaga? Ado ru isu akan dah. Aku ni lelai amai lelai friend Safir. Ani dah hendak nanti rally karnama mana blok kunda itu. Ado karnama mana airi mari jadu. Ado an isu. Oru rally nardu, adi ni dalu oru kuti mari jadu. Seria. Baca ni deh purna utara batam. Kati Chandra Shekhar nana nana dhanglo besi kena. Kera dam mudian bhumani kena oru rastya neyada wan endak cuci. Ado hendak tu kur changan deh upraya berne seria ano. Such comments should not be allowed on the floor of the court, your lordship. Anda rally nanti, anda nengal jilid apa nak urutin deh? Anu bahu manggil tu. Nyaan nanti apa di nalam tu rally ada. Oru prausium, adat jilid ille beranadi gari gari deh anu bahu manggil tu. Adin deh copy, angel ambil sahur bici tu deh your lordship. Wakile, chief secretary collector tu beranjang, collector police commissioner tu beranjang. Iver kundum handli ambat tu ada situation. Nyaan enggane ceria kena manggil tu. Ada enda juri ella. Anu Mr Kathi Chandra Shekhar. Tanggal itu perwarta ke luaran, orang orang ini bijari ceritanya. Ini nari, nama kita pun dah umai rindu. Your lordship, ada orang isolated insiden mana? Ada orang ninggal dia kerja perasan. Orang isolated insiden, ini ada orang kuti. Nasta wah kuti ada kurun betulnya matra wah. Your lordship, lecak kan kini perwarta ini orang parti ane ini ada. Orang orang blokil petu mari kium ini munguti kanda. Orang orang rastriya parti kium itu boleh la supradana sammelan ninggal mata nak lihat. Ada orang ninggal orang awak asam mana? Orang rastriya ni ada benda ni lagi. Enca jowiri ada benda faham mana itu ramai sembelan ni. Wakili papa ada karya ni. Jangan adi bateri ni nak kena lalu. Ini adalah jangan adi bateri. Nur ganak ini manusia road itu kuriing kita kumpul. Ure tadasoh mila ada tangga sanjiri cewa wahana kita kumpul. Aa wahana kita tipi ta ada yang ni gel. Bodi jeneng ni manik kurung ni orang bendi kita kumpul. Polis ada kaya ni kita nak kumpul. Tangga tu pernah ni lalu tangga tu jowiri ada faham ni terang rally ni. Apa kurangin kerana ni, semua orang 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 jual ikan cina orang Mr K T Chandra Shekhar. Tangga cina ni apa mau? Adanya kal beli tu, ayah jual cina ni. Apa yang terjadi ni? Tangga kena apa guys? Ado, tangga ni pol pernah jenaz beti tu, ini pun berdua. Your Lordship, the minority cannot hold a majority to ransom. An ni amat ini clear violation orang, an ni apa orang tu? An ni kalau ayah besi gulir kita wakil, matram boleh apa persenggan tu? Apa ada rektum dalam kita wajah yang lama pura? Orang peragaan nanti tumbuh. Aduh, sahaja orang yang engkau lepas badik kerja dengan orang ubah desu orang kuat kanam. Orang tamu yang engkau. Mr K T Chandra Shekhar, you may step down. Tanggal itu mana kita ada hari ada body post mortem cedu de. Egdesham, anjir mana? Enter tu tanggal de findings. Tala kiri lel bleeding er, subdural hematoma. Ceru do valu do? Valu do, massive. E bleeding er no marana karno? Ada. Orang pano? Ada. Ingin yo rawas ten dial enda no treatment? Emergency surgery. Ada lala do mat options no lala. E kute padin anjir minit er te asyutri lati ceri ninggil. Rekshabat tanah omai er no. Ada ni ke kriti mai peram betul. Why? Operasi nanti iri dengan kita kuteh, reaksi kian pertama iri tu, ini ni korang pelajar tu guna dana. That's all your logic. Doctor Prakash Matthew, tanggal ini pol perjanjian sendawa ini perayaan atau, atau mati balai orang berdiri ulah. Don't talk to me like that, advocate. Please.
ഡോക്ടർ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം ആര്യ എന്ന കുട്ടി മരിച്ചത് ചികിത്സയിൽ ഉണ്ടായ താമസം കൊണ്ടാണോ ആയിരിക്കാം അല്ലായിരിക്കാം കൗൺസിൽ സിദ്ധാർത്ഥ് ഡോക്ടറുടെ മൊഴി വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് മരണം നടന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാനുണ്ടായ ഡിലേ കൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാനാവുമോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ആര്യയുടെ മരണം സംഭവിച്ചത് ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ സാധാരണഗതിയിൽ അച്ഛന്റെ ബോൺമാരോ മകനോ മകന്റെ ബോൺമാരോ അച്ഛനോ മാച്ച് ആവാറില്ല ഒരു സിബ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാച്ച്ഡ് അൺറിലേറ്റഡ് ഡോണർ അവർക്കാണ് സാധ്യത പക്ഷെ അജയുടെ കേസിൽ ബോൺമാരോ മാച്ചിങ് ആണ് നമുക്ക് സമയം കളയാനില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബോൺമാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോളൂ എന്ത് ചെയ്യണം ടുഡേ നോട്ട് ടുഡേ മേ ബി ഏർലി നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അജയുടെ കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഓക്കെ താങ്ക്സ് സിയു ഡോക്ടർ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരിക്കൽ രവിശങ്കറിനോട് സൂചിപ്പിച്ചതായിരുന്നു ജസ്റ്റ് റിമൈൻഡ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹാപ്ലോ ഐഡന്റിക്കൽ ബോൺമാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ആണ് ഇതെല്ലാ തവണയും സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെന്നില്ല പ്ലീസ് കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് അതും അത് കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടർ വിൽ ഗോ ഹെഡ് ഗുഡ് ദാറ്റ്സ് ദ സ്പിരിറ്റ് Thanks for coming. Ajay, ready? A small injection. You can start. We'll start the transplantation at 2 o'clock. ഇതിലും ഭേദ എൻ ഡി എ ആയിരുന്നു അല്ലേ നീ എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു എങ്ങോട്ട് എൻ ഡി എ അടുത്ത മാസം എൻട്രൻസ് എക്സാം സരൾ എന്നോടെല്ലാം പറഞ്ഞു ഹാവ് യു ഗോൺ മാഡ് അപ്പോഴത്തെ ഒരു ചൂടിന് നീ അപ്പോഴത്തെ ചൂടിനല്ലെന്ന് നിനക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാലോ നീ ഒന്ന് തിരിച്ചു ഞാനിവിടെ പാലക്കാടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിറങ്ങാം ടിക്ക ും 
വേണമെങ്കിൽ ആത്ത് കയറി കാണാം വേണ്ട ഞാൻ ഫ്രൈഡേ തിരികെ പോകും അജയ എന്റെ കൂടെ മൈസൂറിന് പോരും ഞാൻ ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല നിന്റെ അപ്പയ്ക്ക് കുറച്ചുനാൾ നിന്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു നീ അനുസരിച്ചു യു ഇവൻ ഡൊണേറ്റഡ് യു ബോൺ മാരോ പക്ഷെ നൗ യു റൂൾ ഹിയർ ഇസ് ഓവർ അമ്മ കുറച്ചു ദിവസം കൂടെ ഞാനിവിടെ നിന്നോട്ടെ അപ്പയുടെ ഹെൽത്ത് ഓക്കെ ആവുന്നവര് അതുവരെ മാത്രം മകനാണല്ലേ ചിറകുമായി തളികയിൽ 
ചിരിയുമായി പുലരി വന്നു നിന്നതെന്തിനു ഏറെയേറെ നാളായി ദൂരെ ദൂരെ മാറി നിന്ന കാറ്റോ ചാരെ ചാരെ കുളിരെഴും കവിതകൾ നെയ്തുവോ നെയ്തുവോ ഇതളിടും മലരിലും കിളികൾ തൻ മൊഴിയിലും മധുര മർമ്മരങ്ങൾ എന്തിനു ശ്രീപ്രതയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അജയ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഷീ നീഡ്സ് എ ലൈഫ് എൻ്റെ കൂടെ അവൾക്ക് അതുണ്ടായിട്ടില്ല നാളെ അജയ് ഒരു ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോൾ അവൾ ഒറ്റയ്ക്കാവരുത് എനിക്കയാളെ ഇഷ്ടമല്ലോ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഒരു രാത്രിയുടെ കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു ബെഡ്റൂം തേടി പോകുന്ന ഭർത്താവായിരിക്കില്ല അയാൾ പറ്റിപ്പോയി എന്നും ഒരു ന്യായമല്ല അത് ഒറ്റത്തവണത്തേക്കാണെങ്കിൽ പോലും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു ഭാര്യയ്ക്കും ക്ഷമിക്കാവുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ ചെയ്തത് അമ്മയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പലതവണ യു ഹാവ് ദി ബെസ്റ്റ് മാത്രേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായിരുന്നു അപ്പം കൈപിടിച്ച് നടത്താനും കളിക്കാനും യാത്ര കൊണ്ടുപോകാനും 
ഒന്നിനും എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലാത്ത എൻ്റെ സോൺ എന്നെ ഐ ഹാവ് മിസ്ഡ് യു അലോട്ട് പണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് തറക്കേടില്ലാത്ത പേരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അസുഖമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വന്തം ഫാമിലിയെ വിട്ട് മാസങ്ങളോളം എൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ച രവിയുണ്ട് കാലങ്ങളായി എപ്പോഴും കൂടെയുള്ള ഫിലിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കഴിഞ്ഞ പതിനാല് വർഷം ഞാൻ സുഖമായി ജീവിച്ചു എന്നല്ല നിനക്ക് പകരമായിട്ടില്ലാരും ഒന്നും ബുധനാഴ്ച എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കേസിൻ്റെ അവസാന ഹിയറിങ് തോറ്റുപോയേക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പക്ഷെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവിനെ അവിടം വരെ എത്തിച്ചതിന് താങ്ക്സ് ഇതുവരെ ചെയ്തതിനും ചെയ്യാതിരുന്നതിനും സോറി ഈ കുട്ടിയെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുത്താനാവുമായിരുന്നു അതെനിക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റില്ല മരണം നടന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാനുണ്ടായ ഡിലേ കൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാനാവുമോ അപ്പ തോൽക്കില്ല മൈ വേർഡ് നമസ്കാരം ഞാൻ അജയ് സിദ്ധാർത്ഥ് അഡ്വക്കേറ്റ് സിദ്ധാർത്ഥ് ശങ്കറിന്റെ മകൻ കേരളത്തിലെ പൊതുജനങ്ങളോട് എനിക്ക് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് ദയവായി നിങ്ങളുടെ ഒരു മിനിറ്റ് സമയം എനിക്ക് തരണം ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ആര്യ എന്ന പെൺകുട്ടി മരിച്ചത് ട്രീറ്റ്മെന്റിലുണ്ടായ താമസം കൊണ്ടാകാം അല്ലായിരിക്കാം രണ്ടിനുമുള്ള സാധ്യതകൾ ഒരുപോലാണ് ആര്യ ആദ്യം കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ കണ്ട ഡോക്ടർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തെ എത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുത്താമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ന്യൂറോ സർജൻ ആണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു വാചകം അദ്ദേഹം വെറുതെ പറയില്ല അതെനിക്കറിയില്ല അഡ്വക്കേറ്റ് ഐ എം നോട്ട് എ ക്ലിനീഷ്യൻ പക്ഷേ എന്റെ ഫീൽഡിലെ എന്റെ എക്സ്പെർട്ടൈസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എനിക്കുമുണ്ട് പതിനെട്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് യുവർ ലോഡ്ഷിപ്പ് സമൂഹത്തിൽ നിലയും വിലയുമുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന കുറെ വ്യക്തികളുടെ സമയമാണ് ഈ കേസിൽ ഇതുവരെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ പ്രകാശ് മാത്യുവിന്റെ മൊഴി ഈ കേസിലെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് യുവർ ലോഡ്ഷിപ്പ് ആര്യ മരിച്ചത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാനുണ്ടായ ട്രീറ്റ്മെന്റിലുണ്ടായ ഡിലേ കാരണമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പെറ്റിഷണറുടെ കൗൺസിലിന് കഴിയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ഇവിടെ ഈ നിമിഷം ഈ കേസ് തള്ളിക്കളയണം എന്ന് ഞാൻ താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് സാക്ഷികളെ കൂടി അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കാൻ അനുവദിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ദിസ് കനോട്ട് ബി പെർമിറ്റഡ് യുവർ ലോഡ്ഷിപ്പ് യുവർ ലോഡ്ഷിപ്പ് ക്രിമിനൽ നടപടി പ്രകാരം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സാക്ഷികളെ ഹാജരാക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ കോടതിയുടെ രജിസ്ട്രിയിൽ മൂന്ന് പുതിയ സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കാനുള്ള അപേക്ഷയും സാക്ഷിപ്പട്ടികയും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സാധ്യമല്ല കൗ
ഞാനും എന്റെ ഫാമിലി ഡൽഹിയിലാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നാട്ടിലൊരു ആവശ്യത്തിന് വന്നപ്പോഴാണ് എന്റെ മകന് ഡൽഹി വെച്ചൊരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായത് സോറി സർ ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തല്ലോ എപ്പോഴാണ് ഡൽഹി ഫ്ലൈറ്റ് ഇനി രാത്രി നയൻ തേർട്ടിക്കേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് വഴിയിൽ ഒരു മണിക്കൂറോളം ഒരു ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ പെട്ടു ഫ്ലൈറ്റ് എനിക്ക് മിസ്സായി എൻ്റെ മകൻ ആറ് വയസ്സേ പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവനെ അവസാനമായി ജീവനോട് എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ പോലും പറ്റിയില്ല ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ജീവിതം തന്നെ അന്ന് മാറി മറിഞ്ഞു കിട്ടുമെന്നുറപ്പുണ്ടായിരുന്ന ഗൾഫിലെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ജോലി അന്ന് മിനിറ്റുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു ചില അവസരങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലേ കിട്ടൂ സാർ അന്നുണ്ടായ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് എൻ്റെ ഭാവിയെ ഇല്ലാതാക്കി മാസം മുപ്പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലിക്ക് ഇന്ന് കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ വാപ്പാടെ ഉമ്മാടെ മരുന്നിന് പോലും തികയില്ല സാർ എൻ്റെ മക്കളെ നല്ലൊരു സ്കൂളിൽ അയക്കാൻ പോലും തികയില്ല പരീക്ഷ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മണിക്കായിരുന്നു ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് ഏതോ ഒരു പ്രകടനം കാരണം റോഡ് മുഴുവൻ ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു ഞാൻ മൂന്ന് മണി ആകാറായപ്പോഴാ ഹോളിൽ എത്തിയത് എനിക്കത് കാരണം ഒരു വർഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു ആർക്കെങ്കിലും പറ്റൂ സർ ആ ഒരു വർഷം എനിക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരും പ്രതിനിധികൾ മാത്രമാണ് യുവർ ലോഡ്ഷിപ്പ് ആയിരക്കണക്കിന് പേരുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരുടെ വെറും പ്രതിനിധികൾ യുവർ ലോഡ്ഷിപ്പ് ഈ കേസിന്റെ പെറ്റീഷൻ കോടതിയിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സബ്മിഷൻ കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു എൻ്റെ പേര് വേളിക്കുട്ടൻ നായർ ഒരു റിട്ടയേർഡ് ഫോർമാനാണ് ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലെ സാധാരണ മലയാളി ആര്യ എൻ്റെ പേരക്കുട്ടിയായിരുന്നു സാധാരണ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് നടന്നിരുന്ന ഒരു പതിനേഴുകാരി ഒരു സാധാരണ മലയാളി പെൺകുട്ടി അവൾ പോയി അവളുടെ കൂടെ എൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും മണ്ണിനടിയിലായി മരണ കാരണം രോഗമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈശ്വര നിശ്ചയം എന്ന് കരുതി സമാധാനിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊരു കൊലപാതകമാകുമ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞ് സമാധാനിക്കണം സാർ എന്റെ ഊഴം മാഡം സാധാരണ മലയാളിയുടെ ഊഴം അതിനേക്കാൾ ശക്തിയില്ല നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്ഷൻ വിളിക്ക് സാർ ഇവിടെ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വലിയ വലിയ ആളുകൾ വന്നു ആ സംഭവം നടന്ന ദിവസം അവരാൽ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു എന്നാണ് ഇട്ടു എന്താണ് സാർ അവരൊക്കെ അത് ചെയ്തത് ഈ ജില്ലയുടെയും ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ഭരണാധികാരികളല്ലേ ഇവരൊക്കെ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവർ ഗതാഗതക്കുരുക്കിനെ പറ്റി പത്രത്തിൽ വാർത്ത കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് നമോവാകം സാർ ഇതിനു മുമ്പും പത്രത്തിലൊരു വാർത്ത വന്നിരുന്നു ഇപ്പോഴല്ല മുമ്പ് ചെറിയ കോളത്തിലല്ല രണ്ടു വരിയിലുമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വിധി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആഘോഷവും ജനജീവിതത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തൊമ്പതിലെ തലവാചകം എല്ലാ പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും പ്രകടനക്കാർ വഴിമാറി ജനങ്ങൾക്ക് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും കോടതി വിധി നിലവിലുണ്ട് ആ വിധി നടപ്പാക്കേണ്ടവരാണ് ഇപ്പറഞ്ഞ മേലധികാരികൾ പക്ഷെ സർ വിറയ്ക്കും ഒരു എം എൽ എ ഒന്ന് തുറച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു മന്ത്രിയുടെ നിറ്റിച്ചൊളിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ മുട്ടുകൂട്ടിയിരിക്കും സർ ഇപ്പോൾ ഒരു ബസ്സിലോ കാറിലോ ബൈക്കിലോ ഓട്ടോറിക്ഷയിലോ ഒരു ട്രാഫിക് ജാമ്യ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ മഴയിൽ തകരുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നൽകുന്ന നമ്മുടെ നഗരങ്ങളുടെ രക്ഷാകർത്താക്കളുണ്ടല്ലോ അവരെ ഞങ്ങൾ ശവിക്കാറുണ്ട് സാർ മിസ്റ്റർ വേണുകുട്ടൻ നായർ ഇപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ
എന്താണ് മാഡം ഈ കോർപ്പറേഷൻ ഒരു കെട്ടിടവും അതോ ആരാണ് ഈ കോർപ്പറേഷൻ അതിനൊരു മോഹമുണ്ടോ കണ്ണുണ്ടോ ചെവിയുണ്ട് കുറെ പേർ കൂടിയിരുന്ന് എന്തൊക്കെയോ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നാൽ ആരും ഒന്നിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല താനും സാർ ഇവിടെ ഏതൊരു ഈർക്കിൽ പാർട്ടി വിചാരിച്ചാലും ഒരു റോഡ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കാം തങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രകടനം കുറെ നേരം ഒരു നഗരത്തെ മുഴുവൻ നിശ്ചലമാക്കി എന്നതിൽ അവർക്ക് സന്തോഷിക്കാം അഭിമാനിക്കാം ആരാണ് സാർ ഇവർക്ക് ഇവരുള്ള അവകാശം കൊടുത്തത് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ എന്നാണ് ഉത്തരവെങ്കിൽ അത് സാധാരണ ജനങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ് അവരെ തടയാൻ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇവിടെ ആർക്കും ആർക്കും അവകാശമില്ല ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു സാർ നടന്നത് കൊലപാതകൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സമയത്തിനും ജീവനും ഒരു വിലയും നൽകാതിരുന്ന മേലധികാരികളും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ചേർന്ന് നടത്തിയ നരഹത്യ ഞാനൊരു മന്ത്രിയായിരുന്നെങ്കിൽ നേതാവായിരുന്നെങ്കിൽ സ്വാധീനമുള്ള ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ വാഹനത്തിന് അകമ്പടി സേവിച്ച് കടത്തിവിട്ടേനെ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് പക്ഷേ ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത സാധാരണ ഒരു മലയാളിയാണ് സാർ ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് വരുന്ന നേതാവിന് വേണ്ടി വിളിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ വില പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ മലയാളി ജോലി സ്ഥലത്ത് സ്കൂളിൽ വീട്ടിലെത്താൻ തിരക്കിൽ വിയർത്തൊടിച്ച് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ മലയാളി ഞങ്ങളുടെ ക്ഷമ ഇനി പരീക്ഷിക്കരുത് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ അങ്ങേടെ മുമ്പ് നിൽക്കുന്നത് എന്നെ പോലെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കോടതി മുമ്പാകെ പരാതി ബോധിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ മാത്രം സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ മൗനത്തിലാണെന്ന് കരുതരുത് സാർ കാരണം മൗനം ചിലപ്പോഴെങ്കിലും പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്നവന്റെ പ്രതിഷേധമാണ് എല്ലാവരും കൈവിടുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ അവസാന അഭയസ്ഥാനമാണ് സാർ കോടതി സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനും അവ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനും ഉള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ടെന്ന് പറയാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി മാത്രം കൈവിടരുത് കൈവിടരുത് സാർ Article 21 of the Constitution of India Right to life Jeevikyan olor power inde avagasham Nammude bharanagadanayil idinu tharaalam artha thalangal undu Tharaalam Article 19D Right to freedom of movement Sanjara swadandriyam Ivarendum aariye enna kuttiki nishedhikkapettadanalana Annu nirbhagyavaramaya aa maranam undayunnu kodathi manasilaakkunnu ulkollunnu vidikkunnu Sadharana janangale valare gurudaramayi baadhikkunna oru social evil aanu ഇന്ന് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളായി ഇതിനെതിരെ കോടതി വിധികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അവ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല മാറി മാറി വരുന്ന ഗവൺമെന്റുകളുടെയും പോലീസിന്റെയും ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളുടെയും കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥ ഇനിയും ഈ കോടതി വെച്ച് പൂർപ്പിക്കില്ല ജനജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രകടനങ്ങളും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും സംഘടനയും നടത്താൻ പാടുള്ളതല്ല പോലീസിന്റെ ക്രൂരമായ നിസ്സംഗത ഈ കേസിൽ കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് The District Police Commissioner shall be held responsible for this. Ambulance girls, Mattu Vahanen girls, Aashupatri Lake Kipo Unna Rogi Kalka. Itteram Sahajari Ngalil, Police Spot Assistance Nalgana Vanna, E Kodadhi Uttar Vidu. Samarangalum, Rally Galum, Prakadanangalum Naratthu Nooru Moolam. Yendangilin Nasa Nashtangal Uundaya, Adinola Nashta Parihara Toka, A Party Il Ninnu, Sankhana Il Ninnu Tanne E Daakum. E Kaisil Nashta Parihara Maayu, Patthi Lakshan Juba, Aari Eda Muthachin Veenu Kutta Nairuk. മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നൽകാൻ പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് കേരള സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ ടി ചന്ദ്രശേഖരനോട് കോടതി ഉത്തരവിടുന്നു എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർക്കെതിരെ എന്ത് നടപടിയെടുത്തു എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം ഈ കോടതിയെ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ നിയമത്തിന്റെ നൂലാമാലകൾ
For more updates, like, comment, subscribe to our channel.